பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் வழங்கும் நற்செய்தி நேரம் தேவசெய்தி பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் இந்த நாளில் உங்களோடு மறுபடியும் எப்போதும் போல வாரந்தோறும் நாள்தோறும் உங்களை சந்திப்பது வழக்கம் இந்த வாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை ஒரு அம்மையார் கேட்டார்கள் ஏன்னா அந்த அம்மையார் தெளிவாக சொன்னீங்க ஒரு சொன்னீங்க பேர சொன்னீங்க தெருவை சொன்னீங்க டோர் நம்பரை கூட சொன்னீங்க ஆனால் எதையும் நான் சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா சொல்லுவது பெயர் பிரஸ்தாபம் என்பது சில வேளைகளிலே மனஸ்தாபத்தை கூட கொடுத்துவிடும் ஆகையினால இது பொதுவாக பேசுகிற எல்லாரும் கேட்கிற மீடியா ஆகையினால உங்கள் பேரை சொல்லலை ஊரை சொல்லலை நம்ம நாட்டில் ஒரு பழமொழி உண்டு பேரை சொன்னாலும் என்ன செய்யக்கூடாது ஊரை சொல்லக்கூடாது ஆகையினால உங்கள் பேரையும் சொல்லலை ஊரையும் சொல்லலை உங்கள் தெருவையும் சொல்லலை உங்கள் டோர் நம்பரையும் சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் கேட்ட காரியத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன் எனக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கை அமைந்தது ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா நெடுநாள் காத்திருந்தேன் ஆண்டவர் ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை கொடுத்தார் என்று மனமகிழ்ச்சியோடு பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்தேன் ஆனால் வைத்த அந்த நாள் என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத நாள் ஏன்னா திருமணம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மறக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல ஒரு மனுஷுக்கும் சரி ஆனால் அந்த நாளில் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவமும் என் மனதில் இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டீர்கள் நான் சொன்ன தாராளமாக சொல்லுங்க என்னால் இயன்ற மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றேன் எனக்கு திருமணம் பண்ணின அந்த நாள் எல்லாரும் மனமகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள் நானும் இருந்தேன் ஆனால் அந்த நாள் மாலை வந்தது இரவு வந்தது என் மகிழ்ச்சியெல்லாம் மறைந்து போனது என்று சொன்னீங்க என்னன்னு கேட்டேன் என் கணவரின் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டார் என்ன மன்னிப்பு கேட்டார் அப்படின்னு அப்ப சொன்னீங்க அவருக்கு திருமணமானால் தான் ரெண்டு தங்கைகளுக்கு திருமணமாகும் என்று சொல்லி என்னை உனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் என்றால் உனக்கு எந்த சுகமும் இல்லை இருக்காது என்னை தயவு கூர்ந்து மன்னித்து விடு என்று மனம் பதறி என்னோடு பேசினார் எனக்கு ஐயோ இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்த எனக்கு இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கும் என்று நினைக்கவே இல்லை ஆனால் எனக்கு மனசில் வந்துச்சு ஏன் இதை உண்மையை சொல்லலாமே பொய் சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த பொய்யை சொன்னால் யாருமா கல்யாணம் தருவா யார் திருமணம் செய்து வைப்பாங்க ஆகையினால தான் உண்மையை சொல்லாமல் ஒரு திருமணம் செய்தோம் இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன் என் தங்கைகளும் உன்னை போல பெண்கள் அவர்களுக்கு திருமணம் ஆக வேண்டும் ஆகையினால எனக்கு பல நாட்களாக நின்றது ஏன்னா எங்கள் அக்காக்கெல்லாம் திருமணம் நடந்துருச்சு சகோதரி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இடப்பட்டு நான் இருப்பதுனால எனக்கு திருமணம் ஆகாமலே இருந்தது ஆகையினால எப்படியாவது இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டாயத்திற்கு தான் நான் இதை செய்தேன் என் மனம் வந்து செய்யவில்லை இதை மன்னித்து விடு என்றார் எனக்கு உடனே மனதில் ஒரு வாரம் பொய் சொல்லலாமா அப்படின்னு என் மனசில் வந்துச்சு வேதம் இது அனுமதிக்குதா ஏன்னா ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள் நல்ல ஜபங்களிலே கலந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் பொய் சொல்லுவது எவ்வளவு நல்லதா எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க அப்படின்னீங்க எனக்கு கண்பானவர்களே இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறேன் உடைய வேதாகமத்தை எங்கே இருந்தாலும் தயவு செய்து தேடி கையில் எடுத்து வைத்து கொண்டு என்னோடு நீங்களும் திருப்பி கொள்ளலாம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று ஆறை கையில் எடுத்து எல்லாரும் தேடி வச்சுக்கிறீங்களா அப்படி எல்லாரும் எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் நான் சேர்ந்து போடுமா அல்லோயா ஆவிகை மழை போலே போட்டோ ஆ 
கவியை பழை போலே போற்றும் பல ஜாதிகளை ஏசு பல்தையில் கோட்டும் பல்தையில் கோட்டும் அவிகை மழை போலே போட்டும் பல ஜாதிகளை ஏசு பல்தையில் கோட்டும் பல்தையில் கோட்டும் ஆவியை மழை போலே போட்டும் மலோயிற்காய் மனித்தாலே மனோயிற்காய் மனித்தாலே மனோ மைந்தன நாமும் வைத்தீரும் தாரே வைத்தீரும் தாரே மனோயிற்காய் மணி மழை போல போட்டும் பல ஜாதிகளை கேசு பல்தையில் சோட்டும் அவியை மழை போல போட்டும் காய் மணி தாரே மனு மைந்தன நாமும் வைத்தேனு தாரே வைத்தேனு தாரே மனு ஏற்காய் மணி தாரே விடுகிறோம் எனக்கு கண்வானவர்களே மனித வாழ்க்கையில பொய் நாவு இங்க அழகா சொல்றார் பொய் நாவினால் அதனால பொய் நாவு நாக்கில் பொய் இருக்கா நிச்சயமா மனுஷனுக்குள்ளதான் பொய் இருக்க வேண்டிய நாக்கில் இல்லை ஏன்னா நாவு ஐயா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரம் ஏன்னா அந்த நாவினால தான் தேவனை என்ன செய்யறோம் துதிக்கிறோம் அந்த துதிக்கிற நாவினால தான் என்ன செய்யறோம் மனிதர்களை சபிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த நாவினால பொய் என்பது மனித வாழ்க்கையில 
அநேக நேரங்களில் ஒரு விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் சும்மா சாதாரணமாக சொன்னேன் சும்மா சொன்னேன்னு கூட பொய் சொல்லக்கூடாது காரணம் வேதம் சொல்லுது பொய் சாட்சி கூட என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது பிறருக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக என்பது தேவனுடைய கற்பனைகளிலே ஒன்று எனக்கு கண்பானுடைய ஆனால் அன்னைக்கு தொழில் பண்ணுறவங்க சொல்கிறாங்க தோளில் பையும் வாயில் பொய் இருந்தால் தான் வியாபாரங்கிறாங்க அது அல்ல ஏன்னா உண்மைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக இல்லாமல் போகாது ஆனால் பொய் நாவினால் இன்னைக்கு பொருளை மட்டும் இல்லை எதை சம்பாரித்தாலும் தப்பு தப்பு தான் இன்னைக்கு பொய் சொல்லிடலாம் ஆனால் அந்த பொய் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை கொண்டு வந்து விடும் என்பது நமக்கு தெரிகிறது கிடையாது சாதாரணம் அன்னைக்கு நாவு வந்து பிறக்கும் போது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நல்லா தான் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் போது நன்மை எது தீமை எது நல்லது எது கெட்டது எது எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் தான் இந்த பூமியில் வரோம் அம்மா பார்த்து அப்பான்னு சொல்லு அம்மான்னு சொல்லு தாத்தான்னு சொல்லு பெரியப்பான்னு சொல்லு எல்லா உறவுகளையும் சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் கல்வியில் கூட சொல்லி கொடுக்கும் போது நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு வார்த்தை ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதான் ஏன்னா பாரதி கூட பாடினார் பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா என்று புறஞ்சொல்லல் ஆகாது பாப்பா தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வர மாட்டாது பாப்பான்னார் ஆனால் இங்கே வேதம் இப்படி அழகாக எழுதியிருக்கேன் பொய் நாவினால் பொருளை சம்பாதிப்பது ஆசீர்வாதமா இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணா இருந்தாலும் சரி கல்யாணமா இருந்தாலும் சரி உண்மையத்தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் பொய் சொல்லி காரியத்தை சாதிச்சிடுறோம் நினைக்கிறோம் ஆனா அது கிடையாது அது பிறரை எவ்வளவு பாதிக்கிறது சில நேரங்கள் அந்த பொய் வாழ்க்கை அழித்து விடுங்க ஏன்னா ஒரு பாலுக்கு அதாவது ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துணி விஷம் போதுமே அவ்வளவு உண்மை பேசினாலும் ஒரே ஒரு பொய் சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் என கண்வாருடைய பொய் நாவினால் பொருளை சம்பாதிக்கிறவனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் நிலை எப்படி இருக்குமா தன் சாமை தேடுகிறவன் விடுகிற சுவாசம் போல் இருக்கும் இந்த நாக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு இந்த நாக்கில் தான் வேதம் சொல்லுது நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்றில் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் இருக்கிறது அதில் பிரியப்படுகிறவன் அதில் கனியை புசிப்பான் என கண்பாருடைய இந்த நாக்கு எவ்வளவு அழகா பாதுகாப்பா வைத்திருக்கிறார் சுத்தி நாலு பக்கம் வேலி ஓட்ட மாதிரி கல் வேலி ஓட்ட மாதிரி அப்படியே பாதுகாப்பு அதுக்குள்ள ஈரத்தோட எப்பவும் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை பேசும்போது கூட பிறரை காயப்படுத்துகிற மாதிரி பேசிடக்கூடாதுங்க இருக்கு எப்பவும் ஈரத்தோட தான் அந்த நாக்கு இருக்கு அந்த எல்லையை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் சொல்லுவாங்க பாரு எவ்வளவு நாக்கு நீளம்பாங்க எனக்கு கண்மான இந்த நாவை கொடுத்தது எதற்கு வேதம் அழகா சொல்லுது ஐயா நாம் எல்லாரும் அநேகர் வேதம் சொல்லுது யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபத்திலே மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இந்த நாவை குறித்து ஒரு பெரிய காரியமே எழுதி இருக்கிறார் வாசிக்க பார்க்கலாம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஐயா முதல் வசனத்தில் இருந்து பாருங்க என் சகோதரரே அதிக ஆக்கினையை அடைவோம் என்று அதிக ஆக்கினையை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் முதல்லையே நாக்க பாதுகாக்க வேண்டியது யாரு ஊழியக்காரன் ஊழியக்காரன் என்ன தெரியக்கூடாது எல்லை மீறி பேசிடவ கூடாது இப்படித்தான் பேசணும் இருக்கு எல்லாம் மீறி பேசினா அதற்கும் நம்ம பதில் கொடுக்க அதாவது நிச்சயமாக அதற்கு பலன் இல்லாமல் போகாது எனக்கு கண்பாருடைய அதிக ஆக்கினை அடைவோம் என்பதை முதலாவது நாம் என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ளணும் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு என்னை தவிர வேறே போதகர் இல்லை அவர் தான் நல்ல போதகர் அவர் கூட சொன்னார் என்னை நல்ல போதகர் என்று சொல்லுவானே தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவர் ஒருவனும் இல்லை என கண்பாருடைய நல்லவர் நல்லவர் நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு உலகத்தில் யார் நல்லவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நாம் பாடுறோம் யார் நம்புவே 
Nayana Vidupi, Nayana Nambubi, Nayana Vidupi, Yangitan Alava Bona Meditabu, and the rule of the Putari, in the same young Peruani. Yangitan Alava Bona Meditabu, and the rule of the Putari, in the same young Peruani. Nayan, the same young Peruani. ஒருவருக்கொருவர் <laughs> சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது இன்பமும் ஏற்றது என்று வேதம் சொல்லுகிறார் என கண்பானுள்ளே இங்கு அழகாச்சு அதிக ஆக்கினை அடைவோம் என்று உங்களில் அநேகர் போதகராகாது இருப்பீர்களாக சொன்னவர் அதோடு நிப்பாட்டாம் பாசிங்க நாம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறது தப்பு இல்லை ஆனா அந்த தவறு என்ன செய்யணும் ஒத்துக்கணும் அதான் பிரச்சனை தவறுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆனா தவறு என்பது என்ன தெரிந்து செய்வது தவறு என்பது தவறி செய்வது தப்புங்கிறது தெரிந்து செய்யறது ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு தப்புன்னு தெரியாதா நாம செய்யறது தப்பு திருமணம் செய்ய போறோம் வாழ்க்கையில் அந்த பெண்ணுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அவருடைய இயக்கம் என்ன நமக்கு தெரியாதா ஆனா தப்பு என கண்பானே தப்புங்கிறது தவறி செய்யறது கிடையாது தவறு தவறி செய்யறது இன்னைக்கு தெரியாம ஒரு நெருப்பில் கை வச்சுட்டோம் தவறி வச்சுட்டோம் ஆனா தப்புங்கிறது இது சுடுனு தெரிஞ்சு போய் கை வைக்கிறானே அப்ப அது என்ன பண்றது இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் நாக்கு இருக்க ஐயா அது அப்படியே பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா சரி பிறருக்கு சாதகமாக பேசணா பேசும் பாதகமாக பேசணா பேசும் நாக்கை எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லை ஆண்டவர் நாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் எழுதி வச்சிருக்கார் இங்கே அழகாச்சுனா நாம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் ஒருவன் சொல் தவறாதவன் சொல் தவறாதவனாய் இருந்தால் அவன் பூரண புருஷன் பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி சொல் தவறக்கூடாது ஏன்னா ஆண்டவர் சொன்னதை செய்கிறவர் அதனால தான் மரியாள் சொல்றாங்க யோவான் எழுதின சுவிசுவிஷ் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் ஏன்னா அவர் சொன்னா ஆகும் அவர் நிச்சயமா கட்டளையிட நிற்கும் அவர் ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்றாரு நீ போய் ஆசாரி இடத்துல காண்பி போற வழியிலே சோமாயிட்டான் நீ பார்வை அடைவாயாக சொன்னார் அப்படியே நடந்துச்சு 
என கண்வானுடைய சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் வள்ளுவன் கூட சொன்னான் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் சொல்றது லேசு ஆனால் செய்யறது கஷ்டம் ஆனால் அந்த நாக்கு இருக்க செய்யாட்டாலும் செஞ்சதா சொல்லும் செய்யறத செய்யாதா சொல்லவும் முடியும் அதனால தான் இங்கே சொல்றாரு நாம் நாக்கை என்ன செய்யணும் காத்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர்களை வந்த மனுஷ ஒவ்வொன்றையும் காக்க வேண்டும் தேவனால் பிறந்த எவனும் ஒன்று எவ்வாறு ஐந்து பதினெட்டு பத்தொம்போது தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் தன்னை காக்கிறான் என்ன ஒருத்தனும் தன் சரீரத்தை காக்க வேண்டும் தன்னுடைய அவயவங்களை காக்க வேண்டும் சொல்ல காக்கணுங்க இன்னைக்கு சொல்றது அப்படி உண்மையா இருக்கணும் அநேக நேரங்களில் பாருங்க உண்மையை பொய்யுங்கவும் நாக்குதான் பொய்ய உண்மைன்னு பேசுறதும் நாக்குதான் அது இருக்கவே கூடாது என்னைக்கு நாம் ஆண்டவருக்குள்ள வர்றோமோ அன்னைக்கு நம்ம ஒரு வார்த்தை என்ன செய்யணும் நாக்க முதல்ல ஆண்டவருக்குள்ள அர்ப்பணிக்கணும் நாம சொல்றோம்ல எந்த நாவில் குந்தன் உள்ளம் தங்க வேண்டும் எந்த நாளும் குந்தன் பாட வேண்டும் நினைக்கிறோம் <laughs> ஆனால் வேதம் சொல்லுது ஒருவன் தொல் தவறானவனானால் சொல் தவறானவனானால் அவனுக்கு பேர் பூரண புருஷன் தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினால் அடக்கி கொள்ளக்கூடியவனுமா இருக்கிறான் அழகா பாடுற சொல்றாரு தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினால் நாக்குக்கு மேல என்ன செய்யணும் கடிவாளம் போடணும் எல்லா காவலோடு உன் வாய்க்கும் காவல் வைக்க வேண்டும் நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் அதே சமயத்தில் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் இந்த வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுது கூடுமானால் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை நாம் பேச பழகணும் அநேக நேரங்களில் பொய் சொல்கிறதே கலையாக போயிடுது நிறையா பேருக்கு எனக்கு கண்பார்களே ஆனால் அந்த பொய் எல் ஒரு நாள் நிச்சயமாக என்ன செய்யும் வழிபட்டு தீரும் மறந்துடக்கூடாது ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் பூரண புருஷன் மட்டுமல்ல தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினால் அடக்கி கொள்ளுகிறவனுமாய் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடல பாருங்கள் குதிரைகள் ஆனா நம்மட்ட வார்த்தையில சொன்னா விளங்காது நமக்கு பிராக்டிக்கல் வேணும் ஏன்னா நம்ம அப்படித்தான் பழகிட்டோம் முந்தி காலத்துல ரேடியோல செய்தி கேட்டோம் இப்ப டிவியில பார்த்தாதான் தெரியும் ரேடியோ யாரும் கேட்கறதே கிடையாது ஏன்னா அது பேச்சு மட்டும் தான் வருது அதனால தான் அவர் முதல்ல வார்த்தையில் சொன்னார் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறார் கண்ணுக்கு நேர பாருங்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் பாருங்கள் குதிரைகளையும் திருப்பி நடத்துகிறோம் இல்லையா இன்னைக்கு நாம பாக்குற காரியம் குதிரைகளை சாதாரணமா இப்ப வேணா பார்க்க முடியாம இருக்கலாம் அந்த காலத்துல எதுக்கு எடுத்தாலும் என்னதான் குதிரை வண்டிதான் இருந்துச்சு அந்த குதிரையை கட்டுப்படுத்தனா அதுக்கு என்ன போடணும் கடிவாளம் இல்லைன்னா கண்ட பக்கம் போயிடும் நம்ம நாட்டில் ஒரு பழமொழி உண்டு குதிரை அறிஞ்சுதான் கடவுள் கொம்ப கொடுக்கலம்பாங்க ஏன்னா அது கண்டவனே முட்டி தள்ளிடும் அதுக்காக தான் இங்கே அழகாக சொல்கிறாரு குதிரைகள் தான் போகும் இடத்திற்கு அவைகளை திருப்பும்படி கடிவாளத்தினால் அவைகள் என்ன செய்யணும் பிடிக்கணும் கப்பல்களை பார்க்குறோம் பெரிய கப்பல்கள் ஆனால் அந்த கப்பல்களை திருப்புறது எது சிறிதான சுக்கானால் அது என்ன செய்யும் திருப்பப்படும் திருப்பப்படும் அது போல நம்முடைய சரீரத்தை நல்ல வழியில் நடத்துறதும் எதுதான் இந்த நாவு தான் கெட்ட பாதையில் கொண்டுட்டு போறதும் நாக்கு தான் அதனாலதான் வள்ளுவன் சொன்னான் யாகாமார் ஆயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்ப தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறேன் அன்பு மக்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் பார்க்குறீங்க கேட்குறீங்க பரவசம் அடைகிறீங்க நல்லது கேட்பதோடு விட்டுறாதீங்க ஒரு வார்த்தை 
ஜபம் பண்ணுங்க எதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வருவதற்காய் ஜபியுங்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கான பொருளாதார தேவை சந்திக்கப்படுவதற்காக திருநெல்வேலி ஆலயத்தில் பாத கூட போடப்படலை அதற்காக இப்போ முயற்சி வட்டி வருகிறோம் எதுக்கு கல் பதிக்கிறதுக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபது ஆயிரம் ரூபா அந்த பாதை கண்ணுதிரி அவங்க கரெக்டாக போய் சேர்றதுக்கு அவங்க தங்கியிருக்க இடத்துக்கு சமையல் ரூமுக்கு டைனிங் ஹாலுக்கு அதே போல் ஆலயத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு பாதை கல்லுனால பதிக்கிறோம் அதற்கு ஆண்டவர் அநேகரை எழுப்ப நீங்கள் ஜெவியுங்கள் அது மட்டுமல்ல பார்வையற்றவர் மறித்தா கூட சொந்தக்கார மனமார கை நீட்ட மாட்டாங்க இந்த ஆலயமும் முற்றிலும் பார்வையற்ற மக்களால் நிறைந்தது மதுரையும் திருநெல்வேலியும் இது காணிக்கைக்காக வைக்கப்பட்ட ஆலயமும் அல்ல எப்படியாயிலும் இப்படிப்பட்ட மக்களும் ரட்சிக்கப்படணும் அவர்களுக்கும் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்கிற உன்னதமான நோக்கத்தோடு தேவன் தந்தார் நீங்களும் அதற்காய் ஜவியுங்கள் கத்தர் ஏவினால் கட்டாயமல்ல விசனமாய் அல்ல நீங்களும் தாங்களா எப்படி தாங்க இந்த ரெண்டு போன் நம்பரையும் பாருங்க டிஸ்பிளேல ஒன்றுக்கு ரெண்டு போன் நம்பர் இருக்குது ஒன்றில் பிளைண்ட் மினிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் இன்னொன்றில் பிஜிஎம்னு இருக்கும் ஏன்னா பிஜிஎம்னால் அநேகருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பருதிமை காஸ்பல் மினிஸ்ட்ரி ஆனால் பிளைண்ட் மினிஸ்ட்ரினால் எல்லாேருக்கும் புரியும் பார்வையற்றவர்கள் நீங்கள் எந்த இதுலேயும் தாராளமாக ஜிபே உண்டு ஃபோன்பே உண்டு தாங்கலாம் என்னிடத்தில் கேட்கலாம் உங்கள் ஜபக்காரி எது இருந்தாலும் எப்போவும் சொல்லலாம் இப்போவும் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கட்டுமா அந்த இடத்துல நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த நல்ல நாளில் பொய் மனித வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவதில்லை பொய் என்பது அநேகருடைய அன்பை கொலைத்துவிடும் அநேக மனதை காயப்படுத்திவிடும் அநேகருடைய ஐயா குடும்ப அன்பை கூட கொலைத்துவிடும் இதை அறிந்து உண்மையோடு நடக்க உத்தமத்தோடு நடக்க உண்மை வழி நடக்கிறவனுக்குண்டான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் அப்பா இந்த ஊழியத்தை தாங்குகிற ஜபிக்கிற கொடுக்கிற எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதி ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற வல்லமையுடன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே சபை ஆராதனை ஞாயிறு முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரை இரண்டாவது ஆராதனை காலை பதினோரு மணி முதல் ஒரு மணி வரை இடம் பருதி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் அன்னை சத்யா நகர் இளமனூர் அஞ்சல் சக்கி மங்கலம் வழி மதுரை மாவட்டம் பின்கோட் ஆறு இரண்டு சிறப்பு உபவாச கூட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நாகர்கோவில் வாட்டர் டேங்க் ரோட் இம்பீரியல் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள கிரேஸ் ஹாலில் நடைபெறுகிறது தேவ செய்தி பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் பாடல் பர்தி மேயூ பாடல் குழு எங்கள் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்த அன்பாய் அழைக்கிறோம் உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளால் இவ்வூழியத்தை தாங்க விரும்பினால் ஆர் அகஸ்டின் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று மூன்று ஆறு நான்கு மூன்று ஒன்று ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ட்ரிபிள் ஜீரோ பி ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் இந்தியன் பேங்க் பிபி குளம் மதுரை உங்கள் தொடர்புக்கு பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் பர்தி மேயூ சுவிசேஷ ஊழியங்கள் நாகமலை புதுக்கோட்டை மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஒன்று எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஏழு மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது ஏழு ஏழு இரண்டு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக